Die Geschichte der Burg Hohenschramberg. Heute bei History Travel Nature. Hohenschramberg war eine der letzten Burgen, die in Deutschland noch gebaut wurden. Wie alles begann, seht ihr jetzt. Die eindrucksvollen Ruinen der Burg liegen hoch über dem Tal. Von hier aus ließ sich das Umland sehr gut überblicken und falls ein Feind sich näherte, erspähte man diesen wohl ziemlich schnell. Dies muss sich Hans von Rechberg auch gedacht haben, als er auf der Suche nach einem idealen Ort für sein neues Hauptquartier war. Er hatte zwischen 1440 und 1450 die Herrschaft über die Gegend erlangt. In den darauffolgenden Jahren wurden zwei seiner Burgen in der Umgebung erobert und deshalb ließ er ab 1457 die neue Burg errichten. Es gab am gleichen Ort zwar schon eine Vorgängeranlage, doch diese genügte den Ansprüchen militärisch und in Sachen Größe und Komfort bei weitem nicht. Es entstand in der Folge eine stark befestigte, festungsähnliche Burg, welche auch starkem Kanonenbeschuss standhalten konnte. Der persönliche Wohnbereich von Hans von Rechberg befand sich dabei ganz im Osten der Anlage. Die Ruinen des Palas mit seinen vielen Fensteröffnungen sind auch heute noch imposant anzusehen, auch wenn das Gebäude ursprünglich drei Stockwerke hoch war. Außer dem Palas gibt es noch weitere umfangreiche Überreste der ziemlich großen Burganlage zu sehen. Als da wären die vorgelagerte Bastion mit dem oberen Hof, der Kapellenturm, das mittlere Schloss, die Grundmauern von Badhaus und Backhaus, der Pferdestall sowie Reste von weiteren Gebäuden. Hans von Rechberg war in zahlreiche Fäden verstrickt. Schließlich bot er seine Kriegsdienste anderen gegen Bezahlung an. Dadurch hatte er sich natürlich nicht nur Freunde gemacht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Tag kam, an welchem Hohen Schramberg belagert wurde. Graf Eberhard im Bad Später Herzog von Württemberg gelang es jedoch nicht, die Burg einzunehmen. Am 11. November 1464 wurde ein Mordanschlag auf Hans von Rechberg verübt, wie in der Zimmerner Chronik zu lesen ist. Ein Bauer lauerte ihm bei seiner Rückkehr von einem Beutezug auf und schoss aus großer Entfernung einen Pfeil auf ihn ab, welcher ihn aber scheinbar nicht verletzte. Laut der Chronik blieb der Pfeil in einem seiner Ärmel hängen und beim Absteigen vom Pferd stieß er ihn sich aus Versehen selbst in die Brust. Hat es sich wirklich so zugetragen? Wie dem auch sei, jedenfalls erlag Hans von Rechberg zwei Tage danach seinen Verletzungen. Begraben wurde er im Franziskanerkloster in Villingen. Die Herrschaft Schramberg ging nun an Hans' ältesten Sohn Ludwig, welcher von nun an die Geschicke der Familie lenkte. Im Jahr 1526 
gelangte die Burg in den Besitz der Landenberger. Die Familie, ursprünglich im Töstal in der Schweiz beheimatet, herrschte in der Folge gut zwei Jahrzehnte über die Gegend. Die Reichsstadt Rottweil begann in den 1530er Jahren, ihr Territorium zunehmend offensiv auszubauen. Dabei wurden die Grenzen der Herrschaft Schramberg zunehmend missachtet, was die Landenberger ziemlich beunruhigte. Es kam immer wieder zu Konflikten mit der Stadt, welche 1538 schlussendlich in der sogenannten Landenbergischen Fehde gipfelten. In deren Verlauf wurde einiges an Blut vergossen und ganze Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht. Erst vier Jahre später konnte durch Vermittlung der Stadt Straßburg eine Einigung erzielt werden und es kehrte wieder Frieden ein. Trotzdem bemühte sich Christoph von Landenberg ab 1544 um den Verkauf der Herrschaft Schramberg. Im 1547 wird Rochus Merz von Staffelfelden, seines Zeichens vorderösterreichischer Kanzler im Elsass, neuer Besitzer. Unter seiner Führung wird die Burg weiter ausgebaut und um einige militärische Verteidigungsanlagen ergänzt. Im selben Jahr erhält er vom Kaiser Karl V. auch das Marktrecht. Während des Dreißigjährigen Krieges lässt der Herzog von Württemberg die Burg 1633 belagern. Kommandant Konrad Wiederholt nimmt sie in der Folge durch eine List ein. Die Kriegsschäden werden wieder behoben. 15 Jahre später geht die Herrschaft an die Grafen von Bissingen-Nippenburg. Diese residieren fortan auf Hohen Schramberg. war das Ende der Burg gekommen. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg nehmen die Truppen König Ludwigs des XIV. von Frankreich Hohen Schramberg ein und stecken die Burg in Brand. Laut Überlieferung soll das Feuer vier Tage lang gebrannt haben. Das war die spannende Geschichte der Burg Hohenschramberg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.